హాయ్ వెల్కమ్ టు ఏ నా ట్యూటోరియల్ జూన్ ఒకటో తారీఖున భారీ నోటిఫికేషన్కి రంగం సిద్ధమైంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనకి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ నుంచి పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ మరియు ఎస్ఐ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ నోటిఫికేషన్కి రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ అనేది మనకి మీడియాకి తెలియజేసిన సమాచారం ప్రకారం అదేవిధంగా న్యూస్ పేపర్లో నిన్నటి న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నేను మీకు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే మనకి జూన్ ఒకటో తారీఖున నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ప్రకటించింది నియామక ప్రక్రియలో ఎటువంటి మార్పు లేదు అంటే నియామక ప్రక్రియ ప్రక్రియ అంటే అంతకుముందు ఉన్న ఈవెంట్స్ ఏ విధంగా అయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ ఉందో ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ అదేవిధంగా ఆ తర్వాత మీకు హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ అదేవిధంగా హై జంప్ లాంగ్ జంప్ వీటిలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు సేమ్ అప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటాయని చెప్పేసి మనకు రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు అనేది ప్రకటించింది ఇక్కడ చూసినట్టయితే దాని గురించి డీటెయిల్స్ చూసినట్టయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు సందర్భంగా వేల పోస్టులను ఒకేసారి భర్తీ చేసిన పోలీస్ శాఖ మరోసారి భారీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు రంగం రంగం సిద్ధం చేసింది కొత్త జిల్లాలోని పోలీస్ విభాగాల్లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులతో పాటు కొత్త బెటాలియన్లు ఆర్మడ్ రిజర్వ్డ్ అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ తదితర సిబ్బంది భర్తీకి చర్యలు చేపట్టింది సో కాబట్టి అదేవిధంగా కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ఇతర రాష్ట్రాల వరకు రిజర్వేషన్ ప్రక్రియలో కూడా ఎటువంటి మార్పు ఉండదు సో కాబట్టి ఆంధ్రకి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఈ కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించండి ఒకదాని తర్వాత ఒక్కొక్కటి మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి నోటిఫికేషన్స్ సీరియల్గా మనకి రిలీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఎలక్షన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఛాన్స్ మాత్రం మిస్ అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందే మీరు జాబ్ సాధించుకోవాలి రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత మీకు జాబ్ రాకపోయినట్టయితే ఆ తర్వాత సాధించుకోవడం చాలా కష్టమవుతుంది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత జాబ్ని వెతుక్కోవడం అంటే ఎడారిలో నీళ్ళ కోసం వెతికినట్టే సో కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వండి అన్ని జాబ్స్కి ఏవైతే ఇప్పటి వరకు మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి సీరియల్గా మనకి గ్రూప్ డి కానీ రైల్వే కానీ ఏఎల్పీ టెక్నీషియన్ కానీ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆర్పీఎఫ్ కానీ ఈ తెలంగాణకు సంబంధించిన కానిస్టేబుల్స్ రాబోయే విఆర్ఓ విఆర్ఏ అదేవిధంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ వీటన్నిటినీ సేమ్ సిలబస్ కాబట్టి ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందే మీరు ఒక మంచి జాబ్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అసలుకి మిస్ చేసుకోవద్దు ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రిపేర్ పేరు అవ్వలేదు అసలు నాకు జాబ్ రాదు అని చెప్పి నిరాశ చెందుతున్నారో వాళ్ళు కూడా ఒకసారి మీలోని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకొని ఖచ్చితంగా ఒక ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ సాధిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్